Kalau saya yang pertama informasi yang kita dengar ya eh, korban dari penganiayaan tersebut meninggal dunia ya. Kami sangat eh, prihatin dengan terjadinya hal tersebut. Kemudian terhadap eh, para pelaku saat ini selain dilakukan penyidikan oleh eh, satuan reserse kriminal dari Polsek eh, Sumedang Utara. Satuan Reserse Narkoba juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Jadi sudah ada administrasi penyidikannya untuk kasus e, terkait dengan obat-obatannya. E, kemudian juga kami sudah melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan di atas, baik di atas maupun e, jaringan lainnya e, terhadap para tiga orang pelaku. Kemudian terkait dengan pasal obat-obatan itu kita jerat dengan kita kenakan ya tersangkakan pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 undang-undang ketersediaan farmasi jadi memang eh, obat-obat jenis tersebut itu diakomodir melalui undang-undang ketersediaan farmasi kalau undang-undang narkobanya belum nah, terkait nah, dengan sementara ini kita masih kenakan pasal 170 terkait dengan e, pengeroyokannya ya bersama-sama kemudian 351 penganiayaannya jadi dengan sama-sama 171 namun kita sedang berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya masuk kejaksaan untuk menerapkan pasal yang lain seperti penganiayaan dengan berencana kemudian dengan pemberatan dan menyebabkan kematian ini hal-hal yang e, bisa menambah e, berat hukuman terhadap para pelaku jelas itu ada izinnya walaupun izinnya sudah uh, habis tapi kita nanti akan kesana. kita fokus ke penganiayaan dan obat-obatannya dulu nanti kita download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia